Algunos, muchos de nosotros tenemos un gran problema de batería a partir de que instalamos iOS 16 en nuestros iPhones. Y entonces aquí la pregunta es, ¿esto es por nuestro iPhone o es por la actualización iOS 16? Pues realmente hay cuatro cositas de las que te quiero platicar en este video, que son funciones las cuales si tú las tienes activas gastarán muchísimo más batería que si tú las desactivaras. Y sí, de hecho algunas de ellas está confirmadísimo por parte de Apple que sí, gastan más batería en nuestro iPhone. No sé, tal vez si tú eres de las personas que está teniendo mucho muchísimos problemas con la batería y que dices mano es que a partir de que instalé el 16 ya no me dura nada entonces desactívate estas cuatro funciones número uno los fondos de pantalla dinámicos Justamente una de las grandes novedades que llegó con iOS 16 fue la renovación y personalización de la pantalla de bloqueo. Ahora podemos hacerle modificaciones, que cambiar la letra, cambiar la fecha, cambiar el fondo. Claro, pero hay algunos fondos que gastan más batería que otros. Por ejemplo, ese fondo que viene en la configuración de nuestro iPhone donde te aparece la tierra y luego te dice con un puntito dónde estás exactamente, efectivamente esa pantalla gasta muchísima batería porque el fondo todo el tiempo está intentando ver dónde rayos estás. Que claro, podríamos decir que es un fondo muy bonito, pero realmente si nunca te mueves de la ubicación y siempre estás en tu casa o siempre estás en el mismo lugar, realmente lo único que estás haciendo es gastar muchísima batería. Otro de los fondos dinámicos que también gasta muchísima batería es justamente el del clima, que todo el tiempo se está actualizando con el clima que tienes allá afuera y que te van saliendo rayitos y luego el sol y luego las nubes exactamente, también es un fondo dinámico que gasta mucha batería todo el tiempo está ocupando tu clima y todo el tiempo está ocupando tu ubicación y con eso se chupa la batería. Mejor ponte unos fondos normalitos, hay una imagen en una foto bien profesional Que la hora se ve atrás de las montañas Ya te la sabes, ¿no? Algo que ocupe menos batería Número 2 Los widgets de inicio y de bloqueo los widgets de la pantalla de inicio que llegaron hace unos cuantos años a nuestro iPhone, esos gastan batería. Y entre más tengas, más te van a gastar batería. Pero es que ahora también tenemos los widgets en la pantalla de bloqueo. Si tú tienes uno de clima, si tú tienes uno de ubicación, si tú tienes alguno que en tiempo real siempre se está actualice y actualice y actualice y actualice, esos gastan más batería. Y claro, si tienes alguna aplicación extra en tu iPhone que agregue widgets a la pantalla de bloqueo y también a la pantalla de inicio y lo tienes repleto por todos lados lleno de widgets, eso también te está gastando más batería. Al igual que el punto anterior, te recomiendo que quites esos widgets que tienen que ver con ubicación, con clima o tal vez batería que todo el tiempo se está actualizando y la batería pues ya la tenemos ahí arriba o cualquiera que tenga números o cosas que constantemente se estén actualizando en tiempo real. Con eso la batería te va a durar más. Número 3. La vibración del teclado. Justamente hace unos cuantos días Apple ha confirmado de manera completamente oficial que si tú activas la vibración en el teclado cada que aprietas una tecla, efectivamente gasta más batería que si lo tuvieras desactivado. También puede ser que ni siquiera sepas de qué te estoy hablando y nunca lo has activado, ¿no? O también puede ser que si lo tengas activado y ni siquiera sabías que eso gastaba batería. Para ver si lo tienes activado o desactivado, lo único que tienes que hacer es irte a la configuración de tu iPhone, luego a sonido y vibración, y ahí hay una opción que dice vibración del teclado. Si la tienes activa, gasta mucha batería. Si la tienes desactivada, no gasta batería. Número 4. La actividad física. Antes a las personas que tuvieran un Apple Watch, en nuestro iPhone se nos agregaba una aplicación que se llamaba Fitness. Ahora con iOS 16 esta aplicación se agrega a todos, lo cual quiere decir que tu iPhone en todo momento está traqueando, está haciendo un seguimiento de cuáles son tus pasos, de cuántas calorías gastas, de cuánto ejercicio estás haciendo, todo esto en segundo plano, sin que nosotros nos estemos dando cuenta. Efectivamente, eso también gasta batería. Para ver si esta función la tienes activada o desactivada, te recomiendo que te vayas a la configuración, luego a privacidad y seguridad y ahí encontrarás un apartado que dice condición y actividad física si tú tienes un Apple Watch realmente esto lo podrías apagar porque todo lo que está midiendo tu condición física es el Apple Watch no es el iPhone y realmente no te sirve de nada estarlo midiendo doble, el Apple Watch lo mide y gasta batería y que también el iPhone lo mida y gaste batería, no tiene mucho sentido ¿no? si tú por el otro lado no tienes un Apple Watch pues ahí ya decídele ¿no? si quieres que tu iPhone esté midiendo tus pasos cómo estás de salud, que cuántas calorías has quemado, pues déjalo activo a pesar de que pudiera gastar un poquito más de batería. Si realmente esto no te interesa para nada, desactívalo y te gastará menos batería. Ahora, esas son algunas configuraciones que agregó iOS 16 y que nos gastan más batería de lo habitual, pero también hay configuraciones normales que hemos tenido desde siempre que también gastan o podrían gastar más batería de lo que deberían. Una de ellas es justamente las actualizaciones en segundo plano. Si tú quieres que cuando no estés usando el iPhone el Candy Crush se actualice, que las aplicaciones estén en constante movimiento para decir, uy, cómo está el clima, uy, cómo está la ubicación, uy, 
donde estoy. Exacto, todo eso puede estar acabando con tu batería incluso aunque no utilices el iPhone. Y claro, entre más aplicaciones tengas, también más rápido se te podría agotar la batería y más si tienes todas estas actualizaciones automáticas en segundo plano activas. Lo que te recomiendo es quita las que no te interesen o las que no utilices. Número 6. Las notificaciones. Y es que también es importante saber, entre más notificaciones nos lleguen al iPhone, eso también significa que más veces la pantalla va a encender y se va a apagar. Notificación enciende, se apaga. Notificación enciende, se apaga. Justamente cada vez que la pantalla de tu iPhone enciende, va gastando poquito, 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 poquito y de repente ya se hace mucha batería. Igual que en el punto anterior, lo que te recomiendo es que desactives todas esas notificaciones de aplicaciones que no utilizas o que realmente ni siquiera te interesa que te estén llegando aplicaciones. De que las vidas ya se te rellenaron en el Candy Crush, ¿para qué lo quieres? Está bien, pues entras en 15 minutos y ya están llenas. Número 7. La localización. Sucede exactamente lo mismo. Hay muchas aplicaciones que utilizan tu ubicación, lo cual en algunas está bien, como por ejemplo en un mapa, en un GPS, si vas de aquí a otro lugar, pues es importante que esa aplicación sepa dónde está. Pero obviamente algún juego, alguna aplicación o algo que no tenga nada que ver con ubicación y esté utilizando tu ubicación, eso consume batería. Entonces lo que te recomiendo una vez más es que desactives la localización en todas esas aplicaciones que ni utilizas o tal vez que ni te interesan que utilicen tu ubicación. ¿Para qué? ¿Me están checando o qué? ¿Me están vigilando? Número 8. El bloqueo automático. El bloqueo automático es ese que cuando tú pones tu iPhone en una mesa o en cualquier lugar con la pantalla encendida y pasan algunos segundos, la pantalla se apaga, es decir, bloqueo automático. Entre más tiempo le pongas al bloqueo automático, quiere decir que la pantalla va a estar encendida por mucho más tiempo, lo cual quiere decir que también tu batería se va a estar gastando más y más y más y más. Así que lo que te recomiendo en este punto es justamente que el bloqueo automático lo pongas con el menor tiempo posible, pero obviamente que sea un tiempo cómodo para ti, ¿verdad? No le vayas a poner un minuto y luego tengas que estar desbloqueando y desbloqueando y desbloqueando y desbloqueando porque a cada minuto minutos se te bloquea de automáticamente el iPhone. Si desactivas todos estos ajustes y si aplicas estos tips, truquitos que te acabo de dar, definitivamente vas a notar una mejoría en tu batería. Si tú eres de las personas que dice, mm, como que desde iOS 16 la batería no me dura absolutamente nada, no hago nada y no me dura nada, entonces definitivamente tienes que hacer todo eso. Intento y vas a ver cómo la batería te va a durar más. De hecho, si alguna de estas que te dije es la que está gastando muchísima batería en tu iPhone y la desactivas, la batería te va a durar como te duraba antes o incluso más. Finalmente, suscríbete al canal porque de este lado si estos tips, trucos, magia para ti fueron de tu ayuda y obviamente para que sigas recibiendo todos los chismes Apple directos a tu bandeja de YouTube. Yo soy Manu de iManu MX. Que vivan todos los trucos para ahorrar batería. <risa>